Hello friends, good evening. Uh, this is that time of week that I come and talk to you uh, every Friday evening, 7 p.m. My name is Dr. Mahesh Vatpani and I am founder of this uh, site called as www.cardiacsecondopinion.com. Uh, at this site, we answer the queries and give advice as a second opinion to all the people who have any heart related queries, be it a child or adult or an old person. So, today's topic we chose uh, best better heart, heart health for the old age ab hum sab ko pata hai ki india mein otherwise kahin pe bhi ho budhapa aaya budhape ke baad mein uh, kisi na kisi karan se jaan jati hai what we think is a natural cause of death unme se actually bahut sare causes of death are preventable agar aap us samay ke liye us death ko prevent kar paaye to life badhai ja sakti hai and that is one of the cornerstones of modern healthcare system jisme ki developed world जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिकन कंट्रीज हैव बीन एबल टू इंक्रीज द एज बियॉन्ड दिस 60 65 बैरियर दैट वी इन इंडिया कीप हैविंग हमारे सोसाइटी में अगर आप पता करेंगे ओल्ड एज मतलब क्या 60 साल के हो गए तो ओल्ड है बट ट्रस्ट मी नाउ इन कंट्रीज लाइक जापान एंड यूरोप 60 इज द न्यू मिडिल एज सो व्हाट वी कंसीडर ओल्ड इज एक्चुअली अ मिडिल एज इन अ फॉर अ डेवलप्ड कंट्री and this catching up requires very refined approach to the health of course pehli cheez to ye hai ki har kisi ko apni health ki value zyada rakhni hai agar hum apni health ke sath value associate karte hain usko preserve karte hain usko protect karte hain to hum khud longer jee payenge aur healthier jee payenge that is the first fundamental basis of a modern healthcare system india mein ab tak to ye hota hai ki okay pote dekh liye humne jee liya ab jaane ka samay aaya hai now that's not the approach which is going to make us live longer so today's talk is mainly about 60 plus how we can live healthier and better and what all we should do to make sure that we avoid those catastrophes which eventually end our lives even though we are otherwise fit so as we all know most of the heart health related issues are preventable so ab tak agar 60 60 years ki age tak agar aapko heart ki disease ne nahi mara hai matlab aapko wo type ki disease nahi hai jo ki inherently aap mein aani thi what comes later on at this age is what is acquired or secondary kind of diseases ye jo acquired diseases hain inko aap agar young age se apni lifestyle ki habit change kar le to prevent kar sakte hain aur agar aap 60 ke upar bhi hain to late nahi hai jis din jaage usi din savera waisa maan ke agar aap aaj se bhi ye kaam karna shuru karte hain to kahin na kahin par wo aapko health shuru karta hai मैंने ये सारी टॉक्स अलग तरीके से पहले भी ली हुई हैं प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीजेस प्राइमरी प्रिवेंशन सेकेंडरी प्रिवेंशन अदर थिंग्स बट ओल्ड एज को फोकस में रखते हुए जो मैं आज कहूंगा पहला मूल मंत्र आज से ले जाने के लिए कि अगर आप 60 साल की उम्र के हो गए हैं और आज तक आपने कुछ चेकअप ही नहीं करवा है तो प्लीज डोंट बोस्ट ये मत कहिए कि मुझे आज तो कोई तकलीफ हुई मुझे तो आज डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी ऐसे लोग जो इस तरीके का बोस्टफुल एटीट्यूड रखते हैं उनके लिए ही सबसे ज्यादा कैटास्ट्रोफीज होती है अगर कोई भी इंजन हो मशीन हो ऑयलिंग हो उसकी ऑयलिंग और ओवरहॉलिंग करवाई जाती है उसका चेकअप करवाया जाता है अगर कार आपकी 6 महीने में गैराज नहीं गई है तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ प्राइड अगर आप 6 महीने से गैराज में नहीं भेज रहे हैं कार को अपने नॉर्मल चेकअप के लिए तो किसी ना किसी दिन कार ब्रेक डाउन होगी और फिर उसमें आप में लंबा खर्चा लगता है तो वैसे ही ऐसे लोग जो बोस करते हैं कि 60 तक हो गए मुझे आज तक डॉक्टर को दिखा नहीं पड़ा मुझे जुकाम के अलावा कोई तकलीफ ही नहीं हुई ऐसे ही लोग हैं जो हमारे पास मेजर हार्ट अटैक लेके आते हैं और बड़ा बाईपास करवा के जाते हैं वो भी बहुत ज्यादा खतरे में सो अ रेगुलर हेल्थ चेकअप अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एंड यूरोपियन कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी रिकमेंड्स द फर्स्ट सच चेकअप व्हिच इन्वॉल्व्स अ इको ईसीजी and routine tmt kind of exercise is at 40 years of age agar aapne 60 tak mein bhi nahi karwaya hua hai to sabse pehle to ek regular health checkup jo basic screening ke liye hota hai jisse mota moti pata chalta hai koi heart mein grossly kuch wrong ya nahi basic health checkup agar sahi bhi hai to bhi kai sari cheeze aur ho sakti hain uske liye thoda aur refinement mein jana padega but first and foremost first and foremost is ki basic health checkup zarur aap karwaye ये जो बेसिक हेल्थ चेकअप है उसमें क्या-क्या एसेंशियल है बिकॉज़ ये अलग से मैं टॉप लेने वाला हूं कि एक मास्टर हेल्थ चेकअप में क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए बिकॉज़ विदाउट दोस कंपोनेंट्स अगर हेल्थ चेकअप हुआ तो इट जस्ट गिव्स अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि ठीक है सब बढ़िया है बढ़िया बढ़िया ऊपर से तो सब अच्छा अच्छा दिखता है अंदर सारी गड़बड़ होती रहती है सो so, एक इको ईसीजी बेसलाइन ईसीजी एंड टीएमटी 
ये तीन चीजें जरूरी हैं आपकी टीएमटी और एको को मिलाते हैं तो एक्चुअली वो स्ट्रेस एको बन जाता है कि जब आपको ट्रेडमिल पे दौड़ाया और उसके बाद एको किया सो so, अगर दो ही टेस्ट हो तो एक ईसीजी बेसलाइन और स्ट्रेस एको ये जिस व्यक्ति ने करवा लिया है आई एश्योर यू विद दैट कि 90% ऑफ द टाइम्स वी विल बी एबल टू पिक अप एनीथिंग व्हिच कैन पोटेंशियली किल यू इन नेक्स्ट 5 इयर्स सो ऐसा मोटे तौर पे इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी इट्स नॉट लाइक स्पेसिफिकली फॉर एवरीबॉडी बट एनीबॉडी अबव 60 इयर्स ऑफ एज अगर उसका स्ट्रेस एको नॉर्मल है और उसका ईसीजी नॉर्मल है तो आपने ग्रॉसली मोटा मोटा उसकी प्रॉब्लम पकड़ ली है उसके बाद आगे और देखें रिफाइनमेंट में क्या होता है अगर स्ट्रेस एको पॉजिटिव है तो उसमें एंजियोग्राफी भी करवाई जाती है ये पहला चीज है कि हमने ओवरऑल पहले स्क्रीन करके मोटे मोटे तौर पर बता दिया कि हार्ट की क्या प्रॉब्लम है अब टच वुड आपका सब ठीक है एको ठीक है एंजियोग्राफी की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी वो भी ठीक है और आपको ईसीजी भी ठीक है सो नाउ हेयर ऑन वी कैन लुक फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ की अब ये जो प्रॉब्लम होती है अब तक मुझे नहीं हुई आगे कैसे हो क्योंकि ओल्ड एज ब्रिंग्स इट्स ओन प्रॉब्लम अगर आप एक बच्चे का शरीर देखें तो बच्चे के शरीर में लगभग 80 परसेंट वाटर होता है अगर आप देखेंगे बच्चे की स्किन बिल्कुल टर्जिट होती है झुरियाँ नहीं होती हैं पूरा फ्लूडी बच्चा होता है बुढ़ापे में अगर देखें तो स्किन झुरियाँ आ जाती हैं अपने बॉडी वाटर कम हो जाता है सो इट गोज डाउन टू एज लोअर सिक्सटी फाइव टू सिक्सटी सेवन परसेंट इन एक्सट्रीम ओल्ड एज सो एटी परसेंट से सिक्सटी फाइव सिक्सटी सेवन तक जो हाइड्रेशन अपना कम होता है पार्ट ऑफ इट इज कल्चरल ऑल्सो अगर आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज में जपानीज कंट्रीज में जापान में या अदर बाकी इस टाइप के एरियाज में इवन अ सेवेंटी फाइव ईयर ओल्ड पर्सन लुक्स लाइक फिफ्टी फाइव और सिक्सटी ईयर्स ऑफ पर्सन इन लिविंग इन इंडिया वन ऑफ द मेजर रीजन इज वी आर अ ट्रॉपिकल कंट्री यहाँ गर्मी ज्यादा होती है हाइड्रेशन ज्यादा अच्छा होना चाहिए सो पानी खूब पीजिए दैट इज द फर्स्ट बेसिक थिंग विच एनी बडी विल टेल यू एनी डॉक्टर विल टेल यू बट करता कोई नहीं मोस्ट ऑफ द पीपल आई सी इन माई डे टू डे प्रैक्टिस अगर उनकी एज ज्यादा हो गई है तो पानी कम पीते हैं एक दो दो से ढाई लीटर पानी रोज पीने की आदत आपको होनी चाहिए अगर आपकी किडनी ठीक है ओके सेकेंड थिंग जो है कंट्रोल द बैड हैबिट्स अब बैड हैबिट्स आई डोंट मीन बैड हैबिट्स कल्चरली या क्या है बट जो आपको बैड हैबिट्स का मतलब है स्मोकिंग हाई सॉल्ट इनटेक हाई शुगर इनटेक एंड अनरिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स क्योंकि मैदा में या फिर बेकरी आइटम्स में या जो बाजार से खरीदी हुई अधिकतर चीजों में मिलता है अगर ये आप कंट्रोल करते हैं तो इससे आपने वैसे ही बहुत बड़ा कंट्रोल कर लिया है अपने ऊपर और उससे आपकी जो हेल्थ को बुरी करने की जो चीजें होती है मेन ये चार चीजें करने से पानी अच्छा पीने से तम्बाकू या सिगरेट या बीड़ी या जो भी किसी तरीके से आप टोबैको अगर बंद करते हैं शुगर सॉल्ट और मैदा अगर आप कम करते हैं अपनी लाइफ में तो आपने डायबिटीज और हाइपरटेंशन पे कंट्रोल लिया है ऐसा करने से बाकी जो चीजें हैं ये दो बड़ी बीमारियां हैं डायबिटीज और हाइपरटेंशन जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है इन दोनों के चलते बहुत समस्या आती है आई वेरी ऑफन गेट पीपल जिसको कि बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर सडनली हार्ट फेल हुआ उसके डर से गए कार्डियोलॉजिस्ट के पास में अब वहां हार्ट फेलियर के साथ में आप पहुंचे हैं कार्डियोलॉजिस्ट ने देखा एंजियोग्राफी किया वेसल्स में डिजीज है पहले तो स्टैंड टू ठोके हार्ट फेल ठीक हुआ नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है स्टैंड ठोके और फिर आगे गाड़ी बात चली नाउ दैट्स नॉट द वे इट शुड बी ओके इट शुड बी कि आपका बीपी और डायबिटीज पहले अच्छे से कंट्रोल में रहे सो गाइडलाइन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन गाइडलाइन फॉर ब्लड प्रेशर इन ओल्ड एज इस आपका अगर 65 फाइव ईयर से ऊपर की एज है तो 150 के ऊपर बीपी नहीं जाना चाहिए अगर 150 की टच कर रहा है तो यू शुड हैव नॉन मेडिकल मेजर्स टू ट्राई एंड रिड्यूस द ब्लड प्रेशर इनिशियली व्हाट आर द नॉन मेडिकल मेजर्स सॉल्ट कम खाएं बहुत अच्छे से एक्टिविटी करें हफ्ते में 150 मिनट या डेली के 20-30 मिनट अगर सीधे सीधे कहें तो ऐसी एक्टिविटी में इन्वर्ज करें जिससे कि थोड़ा बहुत पसीना आए थोड़ी आपकी ऐसी एक्टिविटी हो जिससे कि आपको पसीना आने लगे थोड़ा थकें जिसको कि हम कार्डियो एरोबिक एक्सरसाइजेस बोलते हैं तो एरोबिक एक्सरसाइजेस अगर 20 से 30 मिनट करते रहे नमक कम करके रखा तो आपका ब्लड प्रेशर नेचुरल मेडिकल मीन से कम होता है उसके ऊपर अगर आपने थोड़ा बहुत प्राणायाम किया योगा किया थोड़ा रेस्टफुल रहे थोड़ा हल्का सा शांति रह के बहुत अल्फा टाइप की लाइफ नहीं करके थोड़ा रेस्ट किया तो उससे आपका बीपी कम होता है अगर नॉन मेडिकल मेजर्स से कम नहीं भी होता है बीपी Then the recommendation is American Heart Association and European Cardiology Society. इसमें थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है 
एक ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि 140 के नीचे आपका बीपी रखना है एक ऑर्गेनाइजेशन कहती है 130 के पीछे बट उसके पीछे आप बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लें 140 के नीचे अगर आपका बीपी नॉन मेडिकल मेजर से आ चुका है दैट इज गुड इनफ ये एक मोटे तौर पर समझ लीजिए अगर एक के ऊपर बना रहता है तो एक टैबलेट आपको शुरू करनी पड़ेगी यहाँ पर एक क्लियर बात कोशिश ये करनी चाहिए कि टैबलेट जल्दी शुरू नहीं करें पहले नॉन मेडिकल मेजर्स सारे यूज करें एटलीस्ट तीन महीने का यूज करें अनलेस आपका बीपी बहुत ज्यादा है अगर 200 की रेंज में बीपी जा रहा है तो नॉन मेडिकल मेजर्स आपके लिए नहीं 150 160 की रेंज का बीपी है तो उसको आप धीरे 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 नॉन मेडिकल मेजर्स से जितना कंट्रोल कर पाए अच्छा है बिकॉज दीज आर दैबिट्स विच विल हेल्प यू लाइफ लॉन्ग एंड उसके बियॉन्ड अगर जरूरत पड़ती है तो एक टैबलेट एड कर सकते हैं ब्लड प्रेशर को कम करने की एंड टारगेट बीपी रखना है अपने को एक सौ के बीच में ठीक है 120, 110 का बीपी मेंटेन रखना एक 65 प्लस पर्सन के लिए कोई एक्स्ट्रा एडवांटेजेस नहीं है अनलेस उसका हार्ट पहले से ही वीक है जिनका हार्ट वीक है हार्ट फेलियर है उसमें उस तरीके के टारगेट्स रखते हैं ओके, okay. सो so, ये मोटे तौर पे आपको जो ओल्ड एज के साथ में चेंजेस आते हैं उनके साथ हम कैसे कैचअप करें सो ओल्ड एज मतलब क्या अपनी नसें स्टिफ वैसे ही होती है ब्लड प्रेशर बढ़ना ही है बट किस लेवल तक नॉर्मल है और किस लेवल तक अब नॉर्मल है So, 140 इज़ योर मूल मंत्र अगर 140 के ऊपर जाने लगे तो आपने पहले तो ये सारे मेजर्स करने हैं और उसके बाद में दवाई लेनी है अगर उससे भी ठीक नहीं हुआ तो फाइनली फॉर एवरीबडी एज मैंने बताया आपको पहले ही कि 60 प्लस जाने के बाद में एक हेल्थ चेकअप हो जाना चाहिए सो यूजुअली दिस हेल्थ चेकअप इन्वॉल्व अ कार्डियोलॉजिस्ट विजिट ऑल्सो अब ऐसे कई लोग हैं जो 60 प्लस में जिनको की हार्ट की कोई ना कोई प्रॉब्लम पहले ही हो चुकी है इसके बारे में मैंने बहुत बार पहले भी बात की है वी कॉल इट एज सेकेंडरी प्रिवेंशन तो जो सेकेंडरी प्रिवेंशन है उसमें भी मोटे तौर पे यही चीजें हैं बट थोड़ा और एग्रेसिवली है उसमें हमें कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई जरूर देनी पड़ती है और खून पतला करने की दवाई जरूर देनी पड़ती है दैट इज इसेंशियल ये मत सोचिए कि मेरा बीपी कम हो गया अब मैं दवाई छोड़ दू या मुझे स्टेंट पड़ गया मैं दवाई छोड़ दू नहीं अगर आपको बीपी बढ़ा हुआ आया है डायबिटीज है आपको स्टेंट पड़ चुका है या बाईपास सर्जरी हो चुकी है या आपको लकवा आ चुका है पैरालिसिस वो भी इसी तरीके की बीमारी से होता है जो कि नसों को ब्लॉक करती है सो इन ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू हैव अ लाइफ लॉन्ग सेकेंडरी प्रिवेंशन जिंदगी भर सेकेंडरी प्रिवेंशन वाली दवाइयां आपको लेनी है फाइनली फिटनेस इज नॉट जस्ट अबाउट आपका हार्ट अच्छा है या नहीं हार्ट को अच्छा रखने के लिए शरीर भी अच्छा होना चाहिए सो so, अगर आपने आज तक योगा प्राणायाम नहीं किया हुआ है प्लीज शुरू कीजिए अगर आपको किसी कारण से योगा प्राणायाम से रिलीजियस और एनी अदर मेजर्स से कोई तकलीफ है तो आप कोई और तरीके की रेगुलर एक्सरसाइज शुरू करें स्विमिंग साइकिलिंग जॉगिंग एनी रनिंग काइंड ऑफ एक्सरसाइज जिसमें कि आपकी बॉडी की थोड़ी फ्लेक्सीबिलिटी भी बढ़े स्ट्रेचिंग जो कर सकते हैं जो इसका इक्वेलेंट बाकी और एक्सरसाइज में भी बहुत सारे होते हैं पिलाटेस बोलते हैं जैसे So, योगा अगर नहीं करना चाहते हैं तो पिलाटेस करें बट बेसिक आइडिया ये है कि आपने पूरी लाइफ बिता दी अब एक सोच के देखिए एक मॉडर्न जमाने में मैं और आप जब काम करते हैं हमारा एक भी ऐसा काम बताइए जिसमें कि हमारे बॉडी के पोस्चर को हमें ऐसा करना पड़ता पीछे ले जाना पड़ता तो जो बॉडी है हमारी हमेशा से ऐसी फ्लेक्शन में रही है शुरू से एंड तक इसके चलते एक बॉडी को जो स्ट्रेचिंग की जरूरत है कि जो नॉर्मल से उल्टा है वो मूवमेंट हम किसी भी रेगुलर काम के दौरान नहीं करते हैं डेस्क जॉब हो मजदूरी का काम हो कुछ भी हो झुक के करने वाला ही काम ज्यादा होता है कंप्यूटर वाला काम हो तो भी झुक के करने वाला काम होता है सो so, हम लोगों की लाइफस्टाइल स्टाइल ह्यूमन्स की लाइफस्टाइल ही ऐसी है जिसमें कि झुक के ही आगे झुक के ही काम किया जाता है ऐसा कोई काम हम करते ही नहीं है जिसमें हमें पीछे झुकना पड़े या बॉडी को स्ट्रेच करना पड़े सो so, ऐसी सारी एक्सरसाइजेस आर पार्ट ऑफ द योगा एंड पिलाटेज एंड दे आर एसेंशियल फॉर टू रीजन एक तो आपकी पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है प्लस ऐसी मसल्स जिनका कि उपयोग आपने नहीं किया ऐसे समय पे आप उन मसल्स का उपयोग करते हैं तो कोर स्ट्रेंथनिंग बिकम्स पार्ट ऑफ इट प्लस मसल्स अगर आपकी अच्छी हैं तो आपकी लाइफ अच्छी रहेगी ये याद रखिएगा हमेशा से हमारे ओल्ड एज में क्या होता है साठ के बाद में मैं काम कुछ नहीं करता हूं मैं तो बस बैठा रहता हूँ दिस इज द कॉमनेस्ट थिंग एनी ओल्ड पर्सन से बट दैट इज नॉट टू से कि आपके काम करने की जरूरत है आप भले काम करने की जरूरत नहीं हो भगवान ने आपको बहुत पैसे दिए हैं आप अच्छे से रहिए बट एट द सेम टाइम अपने शरीर की पूजा तो कीजिए अपने शरीर की पूजा कैसे होती है बाय एक्सरसाइजिंग बाय योगा बाय पिलाटेज बाय बिल्डिंग योर मसल मास इफ यू एंड अप लूजिंग योर मसल मास सो कॉमनेस्ट इजिएस्ट प्रोडिक्टर इज 
हैंड ग्रिप सो देर आर स्टडीज जहां आपकी हैंड ग्रिप अगर अच्छी नहीं है तो आप दस साल से ज्यादा नहीं जियेंगे ये सिंपलेस्ट प्रडिक्शन की जा सकती है सो मसल हेल्थ इज ऑल्सो रिलेटेड टू द हार्ट हेल्थ बिकॉज हार्ट इज ऑल्सो अ मसल अगर ओवरऑल आपकी मसल्स इतनी अट्रॉफीड हो गई हैं कि आप एक अच्छी टाइट हैंड ग्रिप तक नहीं कर पा रहे हैं इट इज द मोस्ट क्रूड काइंड ऑफ अ रिफ्लेक्शन कि आपकी बॉडी भी अंदर से ऐसी ही खराब हो रही है और आप शायद दस साल तक भी नहीं जी पाए सो डू यू अंडरस्टैंड दैट लीन होना अच्छी बात है वजन गेन नहीं करना अच्छी बात है बट मसल अट्रॉफी हो जाए और मसल्स इतनी कमजोर हो जाए कि हम अच्छी हैंड ग्रिप तक नहीं कर पा रहे हैं दैट इज नॉट हेल्थी दैट इज नॉट एट ऑल सो सिक्सटी प्लस के बाद में भी आपको अपने शरीर की पूजा करनी है बीस से तीस मिनट शास्त्रों में भी यही सिखाया है योगा में भी यही सिखाया हुआ है जो सूर्य नमस्कार का रिचुअल होता है वो यही होता है अगर आप 20 मिनट अच्छे से जो सूर्य नमस्कार के पोस्टर्स होते हैं कर लेंगे दैट इट सेल्फ इज गुड इनफ एक्सरसाइज यू टू फॉर यू टू सर्वाइव नाइसली एंड हेल्थीली सो ओल्ड एज में जिन जिन चीजों का ध्यान रखना है एक थोड़ा हल्का सा आपने लाइफ बहुत देख ली है बहुत लाइफ के एक्सपीरियंसिस कर गए आप यू हैव बिन डोमिनेटिंग यू हैव कंट्रोल योर फैमिली ऑलवेज बट जब 60 प्लस हो जाए तो थोड़ा कंट्रोल हल्का सा लेट गो कीजिए ये आपके परिवार की हेल्थ के लिए भी अच्छा है आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए भी अच्छा है स्ट्रेस अपना कम करें कंट्रोलिंग थिंग्स टू मच बीइंग टू स्ट्रेसफुल आल्सो इज अ प्रॉब्लम टू योर हार्ट सेकंड बी सेल्फिश 60 प्लस होने के बाद में बी सेल्फिश सेल्फिश का मतलब क्या कि ठीक है बाकी सबकी जरूरत है बट मुझे अपने शरीर की भी पूजा खुद करनी है और अपना शरीर खुद एक्सरसाइज करके उसको फिट रखना दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू so from here on i'll just uh, hope ki ye jo cheeze maine kahi aap follow karenge and old age people who are 60 plus people will live healthier and better uh, now i'll open the questions so anybody who can ask questions on this live is uh, welcome mr rajkumar jain is asking hi doctor is there any correlation between elder weight gain and heart disease definitely so obesity where we define medical terminology mein hum define karte hain कि बॉडी मास इंडेक्स विच इज गॉन बियॉन्ड थर्टी इज टू बॉर्डरिंग टूवर्ड्स ओबीसिटी एंड बॉडी मास इंडेक्स बियॉन्ड ट्वेंटी सेवन इज अ बॉर्डर लाइन ओवर वेट सो दोनों तरीके से इट इज बैड फॉर हार्ट ओबीसिटी इज वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बैड हार्ट डिजीज सो अगर मैं देखूं कि मैं बाईपास सर्जरी कितने पेशेंट्स की करता हूं सो एट्टी परसेंट ऑफ द पेशेंट्स आई डू बाईपास आर ओवर वेट only 20% are not overweight so you can imagine the effect of uh, higher weight on heart agar aapki aur koi bhi takleef hai heart failure hai valve disease hai to bhi overweight adds to the effects uh, okay now next question please uh, mr surinder singh is saying hi sir i am 42 years old i don't have any heart problems now but i have a family history of heart problems can you please suggest tips for avoiding it so mr surinder singh ji aap old age wale mein nahi aate hain aaj aapki topic जो हमारी टॉपिक है आई एम ऑल्सो फोर्टी फाइव ईयर्स ओल्ड वॉट आई डू यू शुड डू एंड आई हैव डेल्ट इथ इन मेनी माई प्रीवियस टॉक्स यू कैन गो एंड लुक अप माई प्रीवियस टॉक्स ऑल्सो बट मोटे तौर पर जो प्रिंसिपल है आई शेयर अगेन दे आर वेरी सिमिलर टू वॉट आई रिकमेंडेड फॉर ओल्डर एज पॉपुलेशन फर्स्ट स्टे एक्टिव गिव एट लीस्ट हंड्रेड एंड फिफ्टी मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज टू योर बॉडी मॉडरेट मॉडरेट एक्सरसाइज ऑफ हंड्रेड एंड फिफ्टी मिनट्स पर वीक और वेरी स्ट्रेनस एक्सरसाइज फॉर सेवेंटी फाइव मिनट्स पर वीक eat healthy which is most important part eating healthy is important vegetables lot of fruits a uh, lot of raw things nuts uh, some lean meat like chicken fish uh, avoid red meat avoid fried foods avoid uh, food obtained from the market in any way avoid high, high salt and whole sugar content controlling food or fruits then um, beyond all that uh, smoking is the biggest killer stop smoking स्मोकिंग को स्टॉप करने का सिंपल तरीका ही होता है कि उसी से मैं छोड़ दिया उसके बाद उसका ये नहीं होता कि अभी मैं कम करूंगा दो चार कम करूंगा फिर उसके बाद एक कम करूंगा ऐसा नहीं होता है स्टॉप स्मोकिंग मीन स्टॉप स्मोकिंग एंड देर इज एमीडियट बेनिफिट ऑफ इट इफ यू हैव हाइपरटेंशन और डायबिटीज कंट्रोल इट बेटर ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वॉटर्स इफ यू कैन हैव मेडिटेशन एंड सम रेस्टफुल लाइफ दैट इज ऑलवेज वेलकम चेक यूर कोलेस्ट्रॉल इफ इट इज हाई टेक मेडिसिन so mr agnihotri is, is uh, give, giving thing sir my father is 65 year old and have gone through open heart surgery recently please suggest some tips for speedy recovery so now this is a very specific question mr agnihotri so agar unka abhi abhi heart surgery hui hai to pehle 6 hafte ke liye instructions bahut alag hoti hain aap 6 hafte ke baad ki instructions alag hoti hain so typically when we do open heart surgery we give a incision in front of a chest 
और नाउडेज भी डू इट थ्रू मिनिमली इन्वेस्टिव हार्ट सर्जरी आल्सो अगर एक या दो ग्राफ्ट भी लगाने हैं तो वो साइड से भी की जा सकते हैं छोटे चीरे से बचाए डू रेगुलरली नाउडेज बट ओपन हार्ट सर्जरी के बाद में जो सबसे बड़ा हीलिंग के लिए प्रोसेस होती है अपनी बॉडी को और बोन्स को यूनाइट होना और हील होना सो वेन वी स्प्लिट दिस बोन ओपन फॉर सिक्स वीक्स वी नीड टू कीप इट फिक्स विद स्टील वायर्स सो जो बॉडी के अंदर आपके सर्जन ने जिन्होंने भी आपके पापा के ऑपरेशन किया है स्टील की तारें लगाई हुई हैं और ये स्टील की तारें हैं जो बोन के दो टुकड़ों को ऐसे साथ में कंबाइन लेके आई हैं। अब हड्डी जुड़ने में छह हफ्ते लगते हैं सिक्स वीक्स इज अ टाइम टेकन फॉर अ बोन नेचुरली एनी एनी बोन विल टेक सिक्स वीक्स तो छह हफ्ते तक इसमें कुछ सेपरेशन नहीं आना चाहिए सो इफ आई एम लिफ्टिंग समथिंग विथ माई हैंड हेयर दैट वेट इज बींग ट्रांसमिटेड ऑन टू द चेस्ट फॉर सिक्स वीक्स एनी मूवमेंट आई डू विथ माई हैंड और एनी वेट लिफ्टिंग आई डू विथ माई हैंड वो चेस्ट में मूवमेंट लाता है और उस मूवमेंट के चलते हड्डी के बीच में सेपरेशन आ सकता है सो अवॉइड लिफ्टिंग वेट फॉर सिक्स वीक्स दैट इज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ड्रिंक प्लेटी ऑफ वाटर शुरू शुरू में जब आप लेटे हुए हों तो किसी के सपोर्ट से उठे किसी के सपोर्ट से बैठे इफ इज अदरवाइज फिजिकली फिट वो खुद ही उठना बैठना जल्दी ही सीख जाएंगे बिकॉज देन यू यूज एबडमल मसल्स टू गेट अप एंड गेट डाउन स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है दैट इज फॉर एवर पानी खूब पीते रहना है दैट इज फॉर एवर डायबिटीज है और ब्लड प्रेशर है तो उसकी मेडिकेशन जरूर लेना है उसमें आप ट्रायल एरर नहीं कर सकते हैं यू हैव टू टेक स्ट्रिक्ट मेडिसिन बिकॉज अगर डायबिटीज है तो वूड हीलिंग स्लो होती है स्लो वूड हीलिंग के चलते वूड को बाद में भी तकलीफ आ सकती है और अगर ब्लड प्रेशर बड़ा हुआ है तो हार्ट जो अभी अभी रिकवर कर रहा है उसके चलते हार्ट फेलियर्स भी हो सकता है Uh, अगर बाईपास किया है तो वेन या आर्टरी भी निकाली हुई होगी तो जिस जगह से आर्टरी और वेन निकाली हुई है उसका भी ध्यान रखना है उसमें सूजन नहीं आने देना है साफ सफाई रखना है टेक अ डेली बाथ हम लोग कई लोग हैं मेरे मरीज जो छुट्टी होती है जाते हैं सो वी मेक श्योर कि अस्पताल से जाने से पहले उनको नहला के भेजें एक फर्स्ट बात अस्पताल में ही हो जानी चाहिए ताकि उनको ये डर निकल जाए कि घर जाके नहाना नहीं है उसके अलावा भी जो और जो बेसिक चीजें हैं समझने के लिए और करने के लिए वो ये है कि एक रेस्टफुल लाइफ रखें ऐसा स्ट्रेस वाली लाइफ नहीं दें और डॉक्टर का जो रूटीन फॉलो अप प्रोटोकॉल है टिपिकली जो रूटीन फॉलो अप होता है मेरी यूनिट में एक थर्ड डे पर होता है और उसके बाद में छह हफ्ते बाद होता है बट हर डॉक्टर का अलग अलग रूटीन प्रोटोकॉल है उसको फॉलो जरूर करें डॉक्टर से मिलने जरूर जाए एनी फर्दर क्वेश्चन मिस स्वाति गोयल इज से माई फादर इज हैविंग हाई ब्लड प्रेशर प्लीज सजेस्ट सम टिप्स फॉर हाई बीपी इन एल्डरली ही सिक्सटी वन सो एज आई टोल यू स्वाति जी 61 is a middle age now. 61 is not a old age. Okay, I like to think I am 45. I have just started. I am. 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 I which is a very highly likelihood because WHO World Health Organization tells us कि हमने दिन भर में कुल तीन ग्राम सॉल्ट खाना है सारे सोर्सेस से मिला के जबकि इंडियन डायट अगर हम देखें कि भाई अगर आप अपने घर का भी सॉल्ट एक बार देखिएगा कितना आता है आपके घर में नमक का पैकेट एक किलो नमक का पैकेट तीन घर की फैमिली तीन मेंबर्स की फैमिली में यूजली पंद्रह दिन में खत्म हो जाता है सो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट सॉल्ट इनटेक इन इंडियन डायट इज वेरी हाई एंड पर्टिकुलरली इफ वी एड अचार पापड़ बाजार के लाए हुए नमकीन एंड ऑल दोस्ट टुगेदर तो फिर तो बहुत ज्यादा हो जाता है सो एवरेज एस्टिमेशन ऑफ अ हेल्दी इंडियन डाइट विच अदरवाइज वी कंसिडर हेल्दी इज इन द रेंज ऑफ ट्वेंटी प्लस ग्राम्स पर डे फॉर अ इंडिविजुअल जबकि डब्ल्यू एच ओ रिकमेंड थ्री ग्राम पर डे ये जो सेपरेशन है दैट इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर अपने को सर्वाइवल के लिए तीन ग्राम बहुत है सॉल्ट और यूजली आयोडाइज सॉल्ट होता है तो इसमें आयोडीन भी इसी में से ही मिल जाता है so salt should not be taken in excess is the first hallmark for controlling blood pressure secondly a regular exercise apni blood vessels ko agar elastic rakhna hai mujhe to jo maine kaha aapko yoga ya pilates type ki exercises and running jogging kind of exercises agar 20 se 30 minute daily karte hain this brings down the blood pressure by 10 measures by itself so agar aapne salt kam kiya to 10 bp aapka 10 measurement ka bp waise hi kam ho gaya अगर रेगुलर एक्सरसाइजेस और हाइड्रोशन अच्छे से मेंटेन किया तो 10 वैसे ही कम हो गया अगर ये वैल्यू अगर 65 फाइव ईयर के एज तक जाते जाते इज अब 140, देन ओनली मेडिसिन ऐड करनी चाहिए एंड जो मेडिसिन हैं एक बार एक्सरसाइज और इन सब प्रिवेंटिव मेजर्स के बावजूद अगर मेडिसिन की जरूरत हुई 
तो वो लाइफ लॉन्ग लेनी है ये मत सोचिए कि बाद में मेडिसिन छोड़ दूंगा मेडिसिन छोड़ने या मेडिसिन अवॉइड करने का तरीका तब होता है जब आपको शुरुआत में पता चला हो कि मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और कम करने के लिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ ब्लड प्रेशर स्टार्ट गोइंग इन एक्सेस ऑफ हंड्रेड तो फिर कंजर्वेटिव मेजर्स से आपका बीपी कंट्रोल नहीं होने वाला है आपको दवाई लेनी ही है एंड एक बार दवाई शुरू हुई तो वो जिंदगी भर चलनी ही है ओके okay? उसको आप किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए ना छोड़ें ज्यादा अच्छा है बिकॉज समटाइम्स बिकॉज ऑफ दिस हाई बीपी हार्ट स्टार्ट फेलिंग एंड एक बार हार्ट फेल होना शुरू हुआ तो वो सारा पर्पज ही डिफीट हो जाता है मिस्टर राहुल कुमार इज सेज इट पॉसिबल टू अवॉइड हार्ट प्रॉब्लम इन एल्डर एज सॉरी मिस्टर राहुल कुमार जी पूरी बात मेरी यही चल रही थी आई वॉज ट्राइंग टू टॉक टू यू अबाउट दिस ओली सो प्लीज गो बैक टू माई टॉक यू विल गेट ऑल द टिप्स विच वी कैन डू सी हर किसी में हार्ट प्रॉब्लम अवॉइड करना पॉसिबल नहीं इन सोसाइटी ऑफ एनी एनी इन सोसाइटी वेस्टर्न इंडियन कहीं पर भी जैसे जैसे एज बढ़ेगी बीमारियां बढ़ेंगी मेरी मौत एक दिन होनी है आपकी मौत एक दिन होनी है किसी ना किसी बीमारी से ही होगी अब हम जो ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं इज लिव अ हेल्थी लाइफ टू ट्राई एंड अवॉइड तो सौ में से अगर कोई अनहेल्दी लाइफ के लोग हैं अगर आपने ऐसे लोग पकड़े जो कि अनहेल्दी लाइफ स्टाइल के साथ चलते हैं उनमें बाय द टाइम दे आर 65 समथिंग लाइक 40 50 परसेंट ऑफ द पीपल अलव हार्ट डिजीज अगर हेल्दी लाइफ स्टाइल के लोग आपने पकड़े तो उसमें चांसेस कि दे हैव सच प्रॉब्लम इज इन द रेंज ऑफ टेन टू फिफ्टीन परसेंट ऑनली सो देर इज अ ड्रामेटिक रिडक्शन इन द रिस्क ऑफ गेटिंग अ हार्ट डिजीज बाय अडोप्टिंग अल्दी लाइफ स्टाइल विच एक्सप्लेन बिफोर इन दिस होल टॉप प्रयाग चावला जी कहते हैं मेरे फादर 67 इयर्स के हैं और हार्ट पेशेंट हैं अभी वो बिल्कुल ठीक है एंड रेगुलर चेकअप रिपोर्ट्स आर आल्सो नॉर्मल बट ही टेक्स टू मच स्ट्रेस प्लीज एडवाइज एनी टिप फॉर स्ट्रेस रिडक्शन अब दैट इज एक वो जो विरक्ति वाली फीलिंग है खुद ही रहनी पड़ती है चावला साहब सो मिस्टर प्रयाग जो सिंपल थिंग है कि इफ यू लर्न टू लेट गो काफी सारी चीजें आपकी मुसीबतें उसी से छूट भी जाती हैं आप टेंशन छोड़ेंगे तो मुसीबतें भी छूट जाती हैं सो वन थिंग इज How to live a life? I say to every of my heart patient, जिसकी मैंने surgery की है कि अब तक आप जिस तरीके से जीते आए थे उसने आपको इतनी बीमारियां दी हैं अब आगे से जो जीने का तरीका है वो आपको फिर से सीखना पड़ेगा Even हमारे पुराणों में भी शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि वृद्धाश्रम में जाते जाते संन्यास वास होता है और उससे पहले भी एक स्टेज होती है जब आप परिवार के साथ रहते हैं बट आप कोशिश ये करते हैं कि थोड़ी विरक्ति के साथ रहें डे टू डे इन्वॉल्वमेंट एक छोटी छोटी चीज में नहीं करेंगे uh, मेरे पोते को एग्जैक्ट आज क्या कपड़े पहनाने हैं या मेरी बहू ने पल्लू ठीक से लगाया नहीं लगाया इसकी टेंशन ज्यादा नहीं लेनी चाहिए यू हैव टू लर्न टू लिव विदाउट स्ट्रेस ओके सो आई थिंक ऑल द क्वेश्चंस आर ओवर एंड आई हैड अ गुड टॉक टुडे आई होप यू ऑल एंजॉयड द टॉक एंड नेक्स्ट वीक वील बी बैक अगेन विद सम अदर न्यू टॉक मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक वील टॉक अबाउट द होल थिंग अबाउट द हेल्थ पैकेजेस जो कि हम प्रिवेंटिव हेल्थ पैकेजेस देखते हैं तो उसका क्या यूटिलिटी है क्या उसका फायदा है नुकसान है और व्हाट इज दिस होल इंडस्ट्री अबाउट बिकॉज आजकल हर देखें आई सी सो मेनी पेशेंट्स की 40 प्लस है उन्होंने मैंने साहब अपना हेल्थ चेकअप एनुअल कराता हूँ मैं बिल्कुल फिट हूँ और फिर एक दिन हार्ट अटैक से आते हैं तो क्यों हार्ट अटैक से आते हैं ऐसे लोग उसके बारे में विल डिस्कस मोर ऑल द बेस्ट एंड है ग्रेट वीकेंड आई पी भी शुरू हो रहा है